Yo, what's up mga tito? Kamusta kayo? At welcome back ulit sa channel ko. So yun mga tito, para makaganti ako sa walang sawang supporter nyo, shoutout ulit tayo. O yun, walang kamatayang shoutout to. Shoutout kay uh, Stifler Collection, AVM Aquarium Center, Form and Pinage, Palawan, Bete and Gapi, Habis, from Palawan to. Tapos kay Kurt Ancino, Marco Del Lara, John Michael De La Rosa, Regina Anthony, Mamulang, Hope Vincent, well, JC, uh, Aaron Plugs, Manong Quiz, Beta. Uh, from Bacor tapos kay Lokey Boy Fishkeeping yon. pag gusto nyo order ng mga malulupitang flower horn yan search nyo lang sa Facebook Lokey Boy Lokey Boy tapos Paolo Ramos Nino Kudia Chris Mark Argos EJ Ocasla Tito Lant <laughs> Kyle De La Cruz Marco De Lera Div Daog Ralph Beta Kurt Fishkeeper tapos kay Gapi Fish uh, lagi nilang pagiging first mag comment Special shoutout sa kaotit natin si John Kyle. Wash out sa'yo. <laughs> Tapos yun, itong video na to gagawin natin to dahil na-request to ng isa sa mga kaotits natin na gumawa do ako ng DIY air pump. Yun, di ko na mahanap yung comment niya kaya hindi ko na ma-pop dito. Pero yun, gagawin natin to ngayon. Pero kung naman problem pala kayo sa mga isda nyo kung mag-brown out man, meron akong ginawang video, mga tips yun na dapat natin gawin kapag nag-brown out. Sigurado mga otits, kapag napanood nyo yung video natin na yun, uh, hindi na kayo mamang problema. Hindi nyo naalalahanin yung isda nyo kapag nag-brown out. Dito, hindi ko na kayo paghihintayin pa. Gawin na natin tong DIY na to. Tara, let's go! Ang mga kakailanganin natin ay dalawang bote ng 1.5 tube at ng controller at syempre hindi mawawala ang barrel ng mga fish keeper silicon forte oh. una natin gagawin syempre sabi ni scout fish keeper para hindi mga lawang yung drill natin kuha tayo ng kahoy lagay natin ngayon yung takip at bubutasan natin ng dalawa itong takip natin Pa. Ayan siya So kukuha tayo ngayon ng tube Pinutasan ko na rin pala yung isang takip Mahalaga mga otits na Masikip yung butas na ginawa natin Hindi siya masyadong malaki Kaya ang gagawin yung technique Tutupin nyo ngayon tong tube Ayan tutupin nyo siyang ganyan Sabi ipapasok natin ngayon sa butas So, hayaan nyo na lang siya mag-expand. Kung mapapansin nyo, hindi magalaw yung tube natin. Masikip siya, yan o. Oh. Hindi kagad-agad natatanggal. So, hindi muna natin to kailangan. Kaya, isi-set aside muna natin to. Uy, uy. Teka lang. Balik-balik ulit. Yan. Mga otits, uh, gumupit pala kayo ng mga 5 inches na haba ng tube. Kasi, ito yung magiging entrance ng hangin natin. Tapos ito yung lalagay natin dito sa unang butas ng ating takip. Sige, balikan na ulit. Para hindi tayo maguluan mga audits, ito yung battle na number 1 natin. Ito yung battle number 2 natin. So yung battle number 1 natin, nandito yung isang maliit na ginawa natin tube. Kasi dito yung entrance. Ito yung entrance ng hangin natin. Tapos yung pangalawang tube, dito ko siya nilagay sa battle number 1. Kailangan mga otits, hanggang dito siya sa ilalim. Kasi mamaya paglalagay natin ito ng tubig, itong battle number 1 natin. Yung pangalawang tube, ipapasok lang natin doon sa kabilang takip. Yan. Ang magiging purpose na ito, mga otits, kasi mamaya ito yung paglalagay natin ng tubig Dito ngayon tutulo Yung tubig Galing dito sa bottle number 1 natin Sa bottle number 2 Dito natin napapasok yung isang tube
So yan, ang purpose naman na itong tube na to mga audits, dito lalabas yung hangin natin para makapagproduce tayo o gumalaw yung tubig natin at makapagproduce ng oxygen sa aquarium natin. Para safe tayo mga audits, lalagyan na natin siya ngayon ng silicone para walang lumabas na hangin. Tanging doon lang sa may host natin. Tapos kanina nilagyan ko na rin yung kabilang takip. Ayan, kalat-kalat lang natin na ganyan So yun mga kutits, ganito yung magiging itsura nya Ito yung bottle number 1, bottle number 2 Yung bottle number 1, nilagay natin ng tubig At ito, dito ko nilagay yung controller natin Kasi dyan mamaya papasok yung hangin So tara, subukan na natin to So ganito yung magiging itsura nya mga kutits uh, Yung bottle number 1 natin Yung may water, nandito siya sa dapat nasa mataas siya kaysa dito sa bottle number 2 natin yung walang water. So, ang gagawin ko lang, tatanggalin ko na pala tong controller natin kasi wala rin naman siyang ano eh, wala parang wala rin naman siyang gamit kasi pwede mo palang tupiin na lang. Tupiin na lang natin ng ganito tong tube na to. So, pag pinisil ko ngayon niya, pupunta ngayon yung tubig doon sa bottle number 2 natin. Sa baby bit, i-release ko ngayon tong kamay ko dito para pumasok naman yung hangin so ayan na kung makikita nyo mga otits nagpo-produce na siya ng bubbles dito sa aquarium natin ayan nagpo-produce na siya so kung gumagalaw ngayon yung tubig natin nagkakaroon ngayon ng oxygen kasi pumapasok ngayon yung oxygen dun sa water sa isang banda mga otits tinatimeran ko na dito Ayan, tinatayang meron ko na siya. Kung hanggang anong oras itatagal itong DIY air pump natin na ginawa. So, ang inabot na oras ng DIY uh, air pump natin Uh, magsi 6 minutes lang Ayan 6 minutes lang Tapos Tapos tumigil na rin siya Ayan o Sa ganito ka konting tumi Sa ganito ka konting tubig Tumigil na rin yung ano natin Yung air pump natin So yun 6 minutes nga lang yung inabot ng JY air pump natin Siguro mas maganda kung ano mga audits Mga Kung <laughs> Kung mas malaki <laughs> Kung mas malaki, kung mas malaking bote yung gagamitin natin kasi kung mas malaking bote na gagamitin natin, syempre mas matagal na mahubos yung tubig natin. Saka, uh, yun nga, uh, huwag kayong magalala kasi may dissolved oxygen naman dito sa aquarium natin kung sakali mang mag-brown out. Tatagal pa rin ng isang araw yan. Mga isda nyo, depende pa rin sa bioload na ito ng, ng aquarium natin. Kunyari, kung itong aquarium natin na to, yan wala siyang plants walang kung ano man walang irator pero kung marami namang isda mga 50 ang isda sigurado bus agad yung dissolve oxygen dito sa aquarium pero mga otits kung ganito kalit na aquarium tas walang irator walang plants kung dalawa o isang isda lang sigurado kahit tatlong araw yung walang irator ox yung mga gapi nyo dyan like, share, and subscribe at yung huwag nyo kakalimutan mag-comment ng hashtag panggatas lang at kung may mga gusto kayong content, comment doon below lang kayo mga audience. So, sana nakatulong ang video na to. Sama-sama ulit tayo sa sunod na journey. Happy fish keeping! Fish!